വെൽക്കം ടു അനൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കാം കോളിഫ്ലവറും ഗ്രീൻ പീസും ചേർത്തിട്ടുള്ള കറിയാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരക്കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസാണ് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കുക ഞാൻ സാധാരണ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ കുതിർത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു വിസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ചില ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് വിസിലെടുക്കും വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ആ ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കണം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം നിങ്ങളത് നോക്കി ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലാണ് വേവിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ വേവ് പോലെ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെ ഇതളുകളായിട്ട് മുറിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ എപ്പോഴും ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടണം കാരണം കോളിഫ്ലവറിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കീടങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് ഇതിനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ കറിക്കുള്ള സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ അറിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ കളയരുത് നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ ആദ്യം കോളിഫ്ലവർ വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണമല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നിങ്ങളിനി ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസും വെള്ളവും മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ വേവിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇനി ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കഴുകണം അതിന് ശേഷമാണിത് കറിയിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കഴുകി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അര ടീസ്പൂൺ പെരഞ്ചീരകവും ചേർക്കാം ഇനി ഈ പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും ഏലയ്ക്കയും പെരഞ്ചീരകവും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത ഒരു മണം വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സവോള ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം നന്നായിട്ട്
ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് മസാല ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റുമ്പോൾ ആ പച്ച മണം മാറിക്കിട്ടും ഇപ്പം മസാലയുടെ പച്ച മണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ മസാല കോളിഫ്ലവറിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ച വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള കറി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുവാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം ഒരു മസാല പോലെയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഒരു മുക്കാൽ വേവാവും ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലേക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പം ഇത് ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കോളിഫ്ലവർ ഒരു മുക്കാൽ വേവായതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കണം പീസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒത്തിരി നേരം വേവിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി കാരണം നേരത്തെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ആ മസാല ചെറുതായിട്ടൊന്നും അതിനകത്തോട്ട് പിടിക്കും അത്ര മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഗ്രീൻ പീസ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഞാൻ അപ്പത്തിനും ഒക്കെ ഇത് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അനോസ് ക